हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण के एक चैप्टर हमारा शब्द विचार जिसमें हमारा एक टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द से रिलेटेड आपके एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में उससे रिलेटेड के थ्योरीज या इससे रिलेटेड आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे ओके तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डी गुप्ता ऑनलाइन वीडियो गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द ये शब्द यानी कि ये जो आया है वाक्य तत्सम एवं तद्भव ये है क्या इसके बारे में बताने से पहले मैंने आपको नीचे देखो हल्का सा लिख रखा है शब्द विचार ये शब्द विचार क्या है तो ध्यान रखिएगा शब्द विचार का एक टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव जैसे कि आपको पता है कि काफी वर्णों को मेल से मिले हुए शब्द बनते हैं और उन्हीं को ही क्या कहा जाता है शब्द विचार कहा जाता है ओके और उसी शब्द विचार को पांच टॉपिक में बांट रखा होता है कौन कौन से उत्पत्ति के आधार पर रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर तो उसमें से एक टॉपिक होता है आपका पहला उत्पत्ति के आधार पर या श्रोता के आधार पर जिसको कहा जाता है उसमें आपके दो पॉइंट्स आते हैं एक आता है तत्सम एक आता है आपका तद्भव तो वहीं से ये आपके दो शब्द निकले हैं कहाँ से निकले हैं शब्द का वर्गीकरण किया गया है पांच शब्दों में जिसमें पहला आपका श्रोता या उत्पत्ति के आधार पर और उसी के व्याख्या में आपके जो भाषाएं आती हैं जैसे कि आपका तद्भव हो गया तत्सम शब्द हो गया देश शब्द हो गया या विषेद शब्द हो गया या शंकर शब्द हो गया वहीं से ही आया है लेकिन शंकर देशिक और विदेशक के बारे में इतना नहीं पूछा जाता जितना आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द के बारे में पूछा जाता है अब बात कर लेते हैं तत्सम और तद्भव है क्या कहां से आया ये तो आपको पता लग गया पहले बात कर लेते हैं तत्सम शब्द की तो ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्द तत् प्लस सम से मिलकर या मेल से बना है जिसका अर्थ क्या होता है उसके समान किसके समान संस्कृत के समान शाब्दिक हर तो आपका ये हो गया लेकिन सरल भाषा में कही जाए तो जिन जिन संस्कृत शब्दों का ज्वे का तो हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं यानी कि आपके जोन से शब्द संस्कृत से सीधे डायरेक्ट उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के ज्वे का तो आपका इस्तेमाल किया जाता है आपका हिंदी में उसी को क्या कहा जाता है तत्सम शब्द कहा जाता है एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के तौर पर जैसे कि जल जल को आप आजकल क्या कहते हैं पानी अग्नि क्या कहते हैं आग वृक्ष पेड़ वायु हवा कमल कमल को आज भी कमल ही कहते हैं लेकिन कुछ शब्दों को परिवर्तित कर दिया जैसे जैसे कि दुग्ध जिसको आप क्या कहते हो दूध कहते हो इस प्रकार के शब्दों को आज क्या कहा जाता है संस्कृत के शब्द ही सारे उठाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं एज इट इज सेम बदला नहीं गया है ध्यान रखिएगा अगर बदला जाए तो तद्भव हो जाता है इन्हें बदला नहीं गया है बिल्कुल जीव का तो ही इस्तेमाल करा जाता है तो उसी को क्या जाता क्या कहा जाता है तत्सम शब्द कहा जाता है अभी टेंशन मत लीजिएगा अभी एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा सारी चीजें अब बात कर लेते हैं दूसरा तद्भव अब ये तद्भव शब्द क्या है तो देखिए तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे कि तद्भव शब्द हो गया आपका आग लेकिन संस्कृत में से क्या कहते हैं अग्नि तो आग को संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप करा गया है होट होट को हिंदी में तो होट कहते हैं लेकिन संस्कृत के ओष्ट के शब्द से लिया गया है ओष्ट को परिवर्तित करके होट कर दिया गया है तो ये हो गया आपके तद्भव शब्द आग होट कैसे शब्द है तद्भव अग्नि ओष्ट जल वृक्ष वायु कमल दुग्ध ये सारे के सारे शब्द हैं आपके तत्सम शब्द ओके देखिए तत्सम एवं तद्भव शब्द को पहचानने की ट्रिक क्या है ट्रिक नंबर एक आपको जहां पर भी शब्द में विसर्ग विसर्ग जैसे कि जो सिंबल मैंने आपको बता रखा है दो डॉट यानी कि ये जो दो डॉट होते हैं ये दो डॉट होते हैं आपके विसर्ग के ओके तो विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्द में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं तो जहां पर आपको विसर्ग दिख जाए जिस शब्द के एंड में वो समझ लीजिएगा कौन सा शब्द होगा आपका तत्सम शब्द होगा जैसे कि केशव देखो लास्ट में विसर्ग लगा हुआ है तो संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में केशव कर दिया गया है बाला जिसका लास्ट में विकल्प देखो हल आपका विसर्ग लगा रखा है लेकिन हिंदी में उसको बाला बिना विसर्ग के इस्तेमाल किया जाता है तो जहां पर आपको शब्द के एंड में विसर्ग दिख जाए समझ लीजिएगा तत्सम शब्द है जिसमें ना दिखे वो तद्भव शब्द है ट्रिक नंबर दो ट्रिक नंबर दो में देखो श्र श्र का प्रयोग जो होता है वो केवल तत्सम शब्द में होता है संस्कृत के शब्दों में होता है जैसे कि शिक्षा शिक्षक क्षत्रिय क्षति 
नक्षत्र आदि जहां पर भी आपको ये शब्द दिख जाए छ्र और समझ लीजिएगा कैसा शब्द होगा आपका तत्सम शब्द होगा जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है मैंने पुट अप कर रखे हैं ये डायरेक्टली आपके पूछे गए थे पेपर में वहीं से मैंने आपको यहाँ इंक्लूड कर रखा है क्या बोल रखा है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है तो आपको इनमें से आपका तत्सम शब्द सुन देखने ही पता चल जाता है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा शिण देखने से पता लगता है ये क्या हो जाता है आपका एक तत्सम शब्द है बाकी छीनना छोड़ना या फिर धरती ये तीनों के तीनों तद्भव शब्द है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर था ट्रिक नंबर तीन क्या है ये ऋषि का प्रयोग केवल तत्सम यानी कि संस्कृत वालों शब्दों में होता है तो जहां पर आपका ये ऋषि दिख जाए आपको वो समझ लीजिएगा क्या है आपका तत्सम शब्द है जैसे कि श्रृंगार श्रृंगार में आपने देखा हो कैसे संस्कृत में लिखते हैं और उसको हिंदी में कर देते हैं श्रृंगार तद्भव शब्द हो जाता है ये कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है कि श्रृंगार का तद्भव रूप क्या है तो यहाँ पर लिख ली देख लीजिए कि श्रृंगार तद्भव यानी कि हिंदी में ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत में ऐसे नेक्स्ट है आपका मृतिका जिसको हिंदी में यानी कि तद्भव क्या शब्द है इसका मिट्टी तो यहाँ पर देखो चेंज करके क्या हो जाता है अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ऋषि का निशान तो है नहीं तो माँ के नीचे जो ये आपकी मात्रा देख रहे हो ये ऋषि का ही निशान होता है ओके तो ध्यान रखिएगा इस चीज को जहां पर आपको ये री निशान दिख जाए वो तत्सम शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है संस्कृत शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द इसमें क्या था ऋषिक बहिन बहु या रिच तो इनमें से कौन सा होता है आपका सही तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऋषिक जिसे आप किसे क्या हिंदी में क्या बोला जाता है भालू कहा जाता है ओके तो ध्यान रखिएगा जहां री का निशान आ जाए उसका मतलब क्या होगा आपका वो तत्सम शब्द होगा तो ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को नेक्स्ट है ट्रिक नंबर फोर फोर में क्या देख रखा है देखिए प्र तत्सम में व वर्ण तद्भव में बा हो जाता है ध्यान रखिएगा जो आपका तत्सम शब्द होता है उसमें वा होता है और तद्भव में जब बदल जाता है तो वो बा में हो जाता है जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है तत्सम और तद्भव पहला पूर्व देखो यहाँ पर वा है जिसको हिंदी रूप पूरब हो जाता है विनती जो हिंदी में बिनती हो जाता है वर जो कि आपका हिंदी में बादल हो जाता है वर्षा जो कि हिंदी में बरसात हो जाता है तो ये कुछ एग्जांपल आपके सामने ही है कि प्रय जो तत्सम में वा होता है उसका तद्भव में बदलकर बा हो जाता है जैसे कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो इनमें से आपको वो चुनना है जो कि तद्भव शब्द हो तो उपवास आपका तत्सम है अवगुण आपका तत्सम है नेक्स्ट है आपका अवतार ये भी तत्सम है और लास्ट है आपका फोर्थ अमीय तो ये क्या होता है आपका ये आपका तद्भव रूप है तो जहां पर आपका व दिख जाए वो अधिकतर ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि तत्सम में जो आपका व होता है वो तद्भव में परिवर्तित होकर ब हो जाता है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर था तद्भव शब्द है आपका और ट्रिक नंबर फाइव लास्ट प्रय तत्सम में शा वर्ण तद्भव में शा हो जाता है तो ध्यान रखिएगा कि तलव्य शाह दंती शाह हो जाता है या दंती शाह तलव्य शाह हो जाता है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को जैसे कि तत्सम और तद्भव जैसे आप देख सकते हो इदृश्य जो कि आपका तद्भव यानी कि जो हिंदी शब्द हो जाता है ऐसा हो जाता है यानी कि ए हो गया देखो शा और शाह कैसा हो गया दंती और तलव्य हो गया चेंज नेक्स्ट है आपका प्रेशवर जो कि आपका परस हो जाता है अंशन जो कि अनसन हो जाता है अंश जो कि अंश हो जाता है देखा आपने कि जो शाह हो जाता है यानी कि शाह में चेंज हो जाता है जो दंती शाह होता है वो आपका तलव्य शाह में चेंज हो जाएगा तलव्य शाह दंती शाह में चेंज हो जाता है तो ध्यान रखिएगा जब भी आपके तत्सम शब्द होंगे आपको ये वाला शाह दिखेगा या फिर आपका तद्भव होगा तो आपका ये वाला शाह होगा तो उसमें आप शाह को देख भी पहचान सकते हो कि कौन सा आपका तद्भव शब्द है और कौन सा आपका तत्सम शब्द है ओके तो ये कुछ ट्रिक्स थे आपकी जो आप तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में प्रयोग करोगे तो आपके 99.9 परसेंट जो क्वेश्चन होगा वो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा तो इन पांचों ट्रिक को जरूर देखिएगा एक बार समझ में ना आए तो एक बार दोबारा देखिए जा और जो मैं प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मैंने कहीं से उसमें ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं करा है ओके तो ये आज का हमारा टॉपिक था शब्द विचार में से श्रोता यानी कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव शब्द से ओके 
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत